വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതൊരു സാധാരണ ഗ്രന്ഥമല്ല സാധാരണ കിതാബല്ല അറിയാമല്ലോ മുസ്ലിം സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അതിന്റെ ഓരോ അക്ഷരത്തിനും പത്ത് പ്രതിഫലമാണ് അതിന്റെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും വലിയ പറക്കത്തുള്ളതാണ് അതോതിയാൽ സിഹർ നീങ്ങുകയാണ് അതോതിയാൽ രോഗം മാറുകയാണ് അതോതിയാൽ മനസ്സമാധാനം കിട്ടുകയാണ് അതോതിയാൽ പടച്ചറബിന്റെ കാരുണ്യം ഇറങ്ങുകയാണ് അതോതിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടുകയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങ് എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് ജോലിക്കൊരു സ്വലാത്ത് മൗലായ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അവിടെ ഇരുന്നോളൂ ചെറുപ്പക്കാർ പ്രായമുള്ളവർ ഇരുന്നോളൂ ഓ സഹോദരന്മാരെ അതാ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണോ ഇവിടെയുള്ള തീയിന്റെ എഴുപത് ി ചൂടുള്ള ജഹന്നമിന്റെ തീയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടണോ ആ തീക്കെടുത്താനുള്ള മാർഗമാണ് പരിശുദ്ധ കുർആാനോതുക പരിശുദ്ധ കുർആാനിൽ നിന്ന് സൂറത്തുൽ ഫാതിഹ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് ഊതിക്കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അതാ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള വിഷം പൂർണമായി ഇറങ്ങിപ്പോയി അടിച്ചിട്ടില്ല സൂചി വെച്ചിട്ടില്ല മരുന്ന് കയറ്റിയിട്ടില്ല മരുന്നിറക്കിയിട്ടില്ല സമീപത്ത് വെച്ചൊരു ഫാതിയോതിയതേ ഉള്ളൂ അതാ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള വിഷം ഇറങ്ങിപ്പോയി ഷഹീഹുൽ ബുഹാരി ലഹരീസല്ലേ ആ ഫാതിഹോതി മന്ത്രിച്ച സഹാബത്തിന് മുപ്പതിലധികം ആടുകളെ കൂലി കിട്ടിയപ്പോ ആ ആട്ടിന്റെ മാംസം ിതങ്ങളും ചോദിച്ച് വാങ്ങിയല്ലേ കാരണം ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കിട്ടിയ ഹദിയയോ കൂലിയോ ആണെങ്കിൽ അത് വലിയ പറക്കത്തുള്ളത് തന്നെ എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കും എന്തേ എല്ലാരും അങ്ങോട്ട് നോക്കും പൊതുബോധമോ ഹബീബിന്റെ മുഖത്തേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന മസ്കലയാണ് ഞാൻ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് മാഷന്മാർക്ക് ശമ്പളം നാനൂറ്റി അമ്പത് അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് ശമ്പളം നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ ഉസ്താദ്മാർക്ക് ശമ്പളം നാൽപ്പത് അമ്പത് അറുപത് ഏറ്റവും വലിയ ശമ്പളം വാങ്ങിയത് മുതിരിസും കൂടിയായ നൂറ് ഉപ്പിക വാങ്ങുക എന്റെ ഉസ്താദ് വലിയ ശമ്പളം പക്ഷേ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ചെറിയ ഒരു തുകയാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ബർക്കത്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എപ്പൊ നോക്കിയാലുണ്ടാവും മാസം അവസാനം മാഷന്മാര് ഉസ്താദിനോട് പൈസ വായ്പാ നാനൂറ്റി അമ്പത് അഞ്ഞൂറ് കിട്ടുന്ന മാഷന്മാര് മദ്രസയിൽ ഉസ്താദിനോട് പൈസ കടമാകുന്നുണ്ടാവും അതാ ബർക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ എല്ലൊരു ഇരുന്നോളി ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനൊരു വെല്ലുവിളിയുണ്ട് ഈ ഖുർആാനിലുള്ള ചെറിയ സൂറത്ത് വലുത് വേണ്ട ആ ഇന്നാക്കൽ കൗസറിന്റെ വലിപ്പത്തിലെങ്കിലും 
ഒരു സൂറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയോ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഇന്നേരെ ആ വെല്ലുവിളി ആർക്കും നേരിടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ ഇമാം ഭൂസിരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മഹജിതത്തുകൾ പലതുണ്ട് മഹജിതത്തുകൾ പലതുണ്ട് പക്ഷേ ആ മഹജിതത്തൊന്നും വെല്ലുവിളിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ നിലക്ക് നിലനിൽക്കുന്നില്ല മഹജിസ്തുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വെല്ലുവിളിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ നിലക്ക് നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ പല പ്രസംഗത്തിലും പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല മഹാനായ നബി ഇസ്മാഹിസ്ലാം من الأسلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرعام الزكية الطاهرة مهان مار مهدي قلوبا يا مهدا بدا كلان حبيبا يا نبي صلى الله عليه وسلم لكم دائر النبي هذه الولر ولي مهدي عن حاضر وي برضي الله عنها ولي مهان عن نبي الله إسماعيل വെള്ളം കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് സഭാപർവയുടെ ഇടയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുകയും ഓടുകയും ചെയ്യുന്നു ആ മഹതി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നതിനാൽ അത് പടച്ചവന്റെ ചിഹ്നങ്ങളിൽ പെട്ട സ്ഥലമാണ് ആദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് കുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഉയരം കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള സഹ്യൻ പർവ്വതമാകട്ടെ ഹിമാലയൻ പർവ്വതമാകട്ടെ അതിനൊക്കെ എത്ര എത്ര ഉയരമുണ്ട് അവിടെയൊന്നും ആദരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് റസൂ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഉമ്മാമ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന രണ്ട് പർവ്വതം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് എന്നാൽ വെള്ളം കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയ ആ ഉമ്മ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ എന്നെ സഹായിക്കണം എന്നൊരു ഇതിഹാസ ചെയ്തു സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ആപേക്ഷിച്ചു ചെന്നു നോക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം കേട്ടതാണല്ലോ അപ്പൊ സഹായം ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിനോടല്ലെന്ന് ഉറപ്പാണ് കാരണം അള്ളാഹുവിന് ശബ്ദമില്ല അള്ളാഹുവിന് ശബ്ദമില്ല അത് കേൾക്കാൻ വകുപ്പില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് സഹായം ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനോടല്ലെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ ഹദീസല്ലേ അള്ളാഹു സഹായത്തിന്റെ നിമിത്തമായി നിശ്ചയിച്ച ആളുകളോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നതിനൊരു വിരോധവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാജർ സഹായം ചോദിച്ചത് അതാ ബുഹാരി മുസ്ലിം പോലുള്ള ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇമാമീങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ സഹിഹായ ഹദീസാണ് അങ്ങനെ സഹായം ചോദിച്ചു ചെന്നു നോക്കുമ്പോ അതാ ചെറിയ പിഞ്ചുകുട്ടിയായ നബിയുള്ളാഹി ഇസ്മാഹിയായിട്ടില്ല കാരണം നബിയാകുന്നത് നാൽപ്പതാം വയസ്സിലാണ് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് പക്ഷേ ആ കുട്ടിയുടെ കാല് കഴിച്ച സ്ഥലത്തുനിന്ന് വെള്ളം പൊട്ടി ഒഴുകുന്നു സുബാനുള്ള കൈകൊണ്ട് തടാകം കെട്ടുന്നു ആ ഉമ്മ തടാകം കെട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം പൊങ്ങുന്നു പൊങ്ങി 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 തടാകം കൂട്ടി കൂട്ടി കെട്ടി അവസാനം തടാകം ഇനി അങ്ങോട്ട് കെട്ടാൻ കഴിയില്ലെന്നായപ്പോൾ ആ മഹതിയായ പെണ്ണ് റസൂറുള്ളാന്റെ ഉമ്മാമയല്ലേ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരകളിൽ പെട്ട് പേരെ കുട്ടികളായ തങ്ങന്മാരി അവരാ നാവുകൊണ്ട് ജലതങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ ആ ഓർഡറങ്ങ് നടക്കലല്ലേ 
അതിൽ വലിയ ഓർഡർ നൽകിയ മഹാനല്ലേ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ അവരെ ഓർഡർ അങ്ങ് നടന്ന ആ സംഗതി അങ്ങ് നടക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരുമ്പോ ആ മഹതിയാന വലിയ തായ പെണ്ണ് ഹബീബയ നബിതങ്ങളുടെ ഒരു അംശം മൊഹീദീന ശേഷങ്ങളെ ശരീരത്തിലുണ്ട് സർവതങ്ങന്മാരെ ശരീരത്തിലുമുണ്ട് ായ നിബിധങ്ങളുടെ ഒരു അംശം അപ്പോൾ ഉപ്പാപ്പയായ ഇസ്മായിൽ എന്ന കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ കാര് തൊട്ട സ്ഥലത്തുനിന്ന് പൊട്ടിയൊലിച്ച വെള്ളം അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒമ്മാമരോടറാണ് അടങ്ങണം 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 പിന്നെ ആ വെള്ളം പൊങ്ങിയിട്ടില്ല ഓർഡറാക്കള ഓർഡർ ചിലര് വൈദ്യന്മാരെയെ പരിഹസിക്കുന്നവരുണ്ട് മങ്കോസുമോൽ ഇതിനെ പരിഹസിക്കുന്നവരുണ്ട് ഔലിയാക്കൾക്ക് അങ്ങനെ ഓർഡർ ഉണ്ടെന്ന് മോഹന്റെ കിതാബിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മഹാനവകൾ സ്വന്തം എഴുതിയ കിതാബാണ് എന്നാൽ അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നവരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട് അവരും ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ഒരു റമ്മറിയെ വെള്ളം കൊണ്ടുവരണം ആ വെള്ളവും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് കയറ്റി കൊണ്ടുവരുമ്പോ ചോദിക്കണം ഇതെന്താ സാധനവും എന്ന് ചോദിക്കണോ അപ്പൊ അവര് പറയും അത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു പോകണം ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അപ്പൊ മനസ്സിലാവും അത് വലിയ താഴെ പെണ്ണിന്റെ ഓർഡറാണ് ആ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് വെള്ളം അവിടെ നിന്നു പക്ഷേ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഒബാമക്കോ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രത്തലവനോ കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതകരമായ വെള്ളം ഒരാളല്ല ഒരു വർഷത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു ആ വെള്ളം കെട്ടിയവരെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു പക്ഷേ ആ കിണറ്റിൽ വെള്ളത്തിൽ ഒരു കുറവും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു കിണർ ലോകത്തിൽ എവിടെയും ഇല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇസ്മായിൽ അലി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മൊഴിജിസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇർഹാസ് അമ്പിയാക്കൾക്ക് ലഭുവത്ത് ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് ഇർഹാസ് എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ സാങ്കേതികമായി പറയുക മൊഴിജിസത്ത് എന്നല്ല വഫാത്തിന് ശേഷമുണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് സാങ്കേതികമായി കറാമത്ത് എന്നാണ് പറയുക മൈജിസത്ത് എന്നല്ല പക്ഷേ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ത് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതാരമൈജിസത്താണ് എല്ലാ അമ്പിയക്കളും ജീവിതത്തും എല്ലാ ഔലിയാക്കളെ കറാമത്തും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ മൊഴിജിസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്നും ആ സംസമിന്റെ മഹത്വവും അതിന്റെ അത്ഭുതവും അതിന്റെ രോഗശമനവും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ കയറി തുഴാ ചെയ്തു ആ വീട്ടിൽ കയറാൻ വേണ്ടി എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് ുള്ളിയക്കടുത്തുള്ള അച്ചാപുരത്തുകാരൻ ഹസൻ സഖാഫിയാണ് അദ്ദേഹം സിറാജ് ഉദയിൽ പഠിച്ച ഒരു മുത്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരുത്തപ്പെട്ടൊരു പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മക്ക് ക്യാൻസർ രോഗം വന്നപ്പോൾ പിരീതനായ ഞാനൽപ്പം സംസം വെള്ളം എടുത്തു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു 
അതിലെന്തോ ഓതി കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ സ്വന്തം വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോൾ രോഗം മാറിപ്പോയി എന്ന് എന്നോട് നേരിൽ പറഞ്ഞല്ല സ്റ്റേജിൽ വെച്ച അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാണ് ഉദ്ദേശം വെച്ചു കുടിച്ചോ അത് നേടുമെന്ന് ഹരീദിൽ വന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരംശം ശരീരത്തിലുള്ളപ്പോൾ ഇസ്മാഹിൽ നബി അലി ഇസ്ലാമാകുന്ന കുട്ടിയുടെ കാല തൊട്ട സ്ഥലത്തു നിന്ന് പൊട്ടിയൊലിച്ച വെള്ളത്തിന്റെ ആ വലിയ മജിദത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കറാമത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതം അത് തയ്യാമെന്നാണ് ഇവരെ നിലനിൽക്കുന്നു പക്ഷേ ആ സ്വന്തം വെള്ളം വെച്ചിട്ട് വെല്ലുവിളിക്കാൻ പാടില്ല ഈ സംസം വെള്ളത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംസം വെള്ളം ഏത് ഉദ്ദേശം വെച്ച് കുടിച്ചു പോയി ശരിയാവുന്ന ഹബീബായി സമാസന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉദ്ദേശം ശരിയാകുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സംസമാണ് അല്ലേ സംസമല്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുത്തം വെല്ലുവിളിച്ചാ മനസ്സിലാക്കണം അവരെ ലോകത്ത് ഒരു വിവരമില്ലാത്തൊരു ജാഹിലാണ് മനസ്സിലാക്കണം വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചാ മനസ്സിലാക്കണം സ്വീകരിക്കുന്നവരും വിവരമില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന മേജസ്ത് അല്ല അത് അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരന്മാരെ ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് നിർസംവാഹനങ്ങൾ തന്നെ ഖുർആാനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഒരു തോലിലാക്കിയിട്ട് തീയിലിട്ടാൽ അത് കരിയൂല മിസ്കാത്തില് ഹരീസുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ തീയിലിട്ടിട്ട് കരിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഖുർആാനല്ല കരിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഖുർആാനാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുത്തൻ വെല്ലുവിളിച്ചാൽ വെല്ലുവിളിച്ചവൻ ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്താണ് അത് അംഗീകരിച്ചവനും ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്താണ് കാരണം അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഖുർആാനാണോ അല്ലേ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വകുപ്പില്ല ഖുർആാനെ പറ്റി സംശയിച്ചവനപ്പ തന്നെ ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്താണ് അതേ സമയത്ത് ഖുർആാനിന്റെ ഒരു വെല്ലുവിളി അത് ഹയാമെന്നാണ് ഇവരെ നിലനിൽക്കുന്നു അതാണ് ദാമത്തിൽ ആ ഖുർആാൻ നമ്മളടുക്കൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് മുസാനബിയുടെ തൗറാത്ത് പോലെയല്ല അതിൽ കൈകടത്തലുകൾ വന്നു പോയി ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ അതാബീബായ നിബിതങ്ങൾ ചൂണ്ടിയപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ പിളർന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ പിളർന്നത് ഇപ്പോഴും പിളർന്നു നിൽക്കുകയല്ല അത് അപ്പോൾ മാത്രമുള്ള ഒരു മൊഴിജിതാണ് അതുപോലെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കയ്യിൽ നിലതാ നല്ല ശുദ്ധജലം പൊട്ടിയൊലിച്ചിട്ടുണ്ട് അതപ്പോൾ ഒലിച്ചു ഇപ്പോഴും ഒലിക്കുന്നില്ല ജംസം വെള്ളം അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോഴും പൊട്ടി ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണ എത്ര എടുത്താലും തീരുന്നില്ല അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്ന മൊഴിജിതായ സംസം പോലും വെല്ലുവിളിക്ക് പറ്റൂല എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ഈ മാപ്പു സിയതാമത്തില്ലെന്ന ആ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മളടുക്കൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഏതിനുണ്ടോ എല്ലാത്തിന്റെയും മേലെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ കാരണം അത് വെല്ലുവിളി സ്വഭാവത്തോടു കൂടെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല വെല്ലുവിളി സ്വഭാവത്തോടു കൂടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മജിദത്ത് അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് അതിന്റെ വെല്ലുവിളി എന്താണ് സംശയമുണ്ടോ ഖുർആൻ കൊണ്ടുവന്ന നബിയെ കുറിച്ച് സംശയമുണ്ടോ ഈ ഖുർആാനിനുള്ളൊരു സുഹൃത്ത് പോലെ അതായ ഗാംഭീര്യമുള്ള സാഹിത്യ സമ്പുഷ്ടതയുള്ള ശ്രവണമാതൃമുള്ള ഒരു സുഹൃത്തെങ്കിലോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിക്കൊള്ളൂ എല്ലാവരെയും സഹായത്തിന് വിളിച്ചോളൂ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയോ ഇന്നുവരെ 
ഒരാൾക്കും ആ വെല്ലുവിളി നേരിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നബിതങ്ങൾ ഇന്ന കലമിനൽ മുറുസലി നബിയെ തങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല മുറുസലിങ്ങളിൽ പെട്ട ആളാട് എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ തെളിവ് അള്ളാഹു പറയുന്ന ഈ ഭദ്രമായ ഒരാൾക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഈ ഖുറാൻ സാക്ഷിയാണ് നബിയെ ഖുറാൻ സത്യമാണ് നബിയെ തങ്ങൾ മുറുസലീങ്ങളിൽ പെട്ട ആൾ തന്നെ കാരണം ഒരാൾക്കും ഖുർആാനിന്റെ അമാനുഷികത ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് സർവങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല എന്നതിന് തെളിവ് കൊടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പരിശുദ്ധ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആശ ഇവിടെ ഖുമാനപ്പെട്ട സീത് അലി ബാബുങ്ങൾ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരായ സീതന്മാരുണ്ട് ബാഹു അവർക്കും നമുക്കും എല്ലാവർക്കും ദീർഘായുസും അഭിയുത്തം നൽകട്ടെ അതുപോലെ പ്രായം ചെന്ന അലിമീങ്ങളുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരായ സീതന്മാരും അലിമീങ്ങളും വേറെയുണ്ട് എത്രയോ ദൂർക്കണക്കിന് മുത്തലിമീങ്ങളും അല്ലിമീങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ലിമീങ്ങളും ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന മുത്തലിമീങ്ങളും എത്രയോ അഹബീബായ നിമിതങ്ങൾ അഹബത്ത് വെക്കുന്ന മോമിനികളും ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് വേർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് ഒരു പരിഭാഷക്കാരനും അത് എഴുതിയിട്ടും ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂല ഒരു പ്രസംഗകനും കഴിയൂല ഒരു വ്യാകരണവും കഴിയൂല എന്നാലും ചെറിയ ഹിദ്വത്ത് എന്ന നിലക്ക് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് കുറെ സൂഹത്തുകൾ കുറേശ്ശെ കുറെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഖുർആാനിൽ എത്ര സൂഹത്ത് കഴിയോ കഴിയെങ്കിൽ തീർത്തും തന്നെ ഒന്ന് വയത് വരണമെന്ന് ഒരു പൂതി ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ സൂഹത്ത് ഓരോ സൂഹത്ത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വയത് പറയലാണ് താല്പര്യം ഒറ്റപ്പെട്ട വയത് പറയലിന് താല്പര്യം കുറവാ കാരണം ഖുർആാൻ ഓരോ സൂഹത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കണോ എന്നൊരു ആഗ്രഹം മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹു തല സയ്യിദന്മാരുടെയും അലിമീങ്ങളെയും മുത്തലിമികളൊക്കെ അവർക്കത്ത് കൊണ്ട് ദൗഹിക്ക ചെയ്യട്ടെ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കളം ഞാൻ ഇക്കൊല്ലം കുറെ സുഹൃത്തുകൾ സംസാരിക്കാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ സുഹൃത്തുൽ കഫു നാദാവർത്ത് സംസാരിച്ചു പക്ഷേ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് അതിന്റെ ഏകദേശം പകുതി മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ബാക്കി പെരികപ്പൂരിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റന്നാൾ അവിടെ ബാക്കി ഭാഗം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് അലി ബാപ്പ തങ്ങളാണ് എന്റെ എല്ലാ വിഷയവും തുടങ്ങിത്തരൽ തങ്ങളാണ് സിറാജുള്ളതൊക്കെ ആദ്യമായി തറക്കല്ലിട്ട് തന്നെ എന്നെ തങ്ങളാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ എന്റെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളാണ് ഉണ്ടാകാറ് തങ്ങളവറുകളോട് ഞാൻ നേരത്തെ വിളിച്ചു ഒന്ന് വന്ന് ചെയ്തു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഷാദ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വരും ഈ എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുത്തലവർത്തേക്ക് ദീർഘായുസും ഹാഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ സീതന്മാർക്കും അള്ളാഹു ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോ കർണാടകയിലുള്ള പലരും ഷാസിൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ കാസർഗോഡുള്ളവരും ഉണ്ടാവും ഇൻഷാള്ള പുത്തൂരിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്ത് പുത്തൂരിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസം ഈ കൊല്ലം പ്രസംഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രസംഗത്തിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ വരണം ഈ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എപ്പോഴും മുഹമ്മദ് സഖാബി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അല്ലെ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറിന് സുള്ളിയിൽ നമ്മുടെ മല്ലിമീങ്ങളുടെ വലിയ ഒരു സമ്മേളനം ഉണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസമായിരുന്നു വിചാരിച്ചത് ഇന്ന സമ്മേളനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബാക്കി സുള്ളിയിൽ സുള്ളിയിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കാം അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിപാടി ഞാൻ ദുബായിൽ പോകാൻ വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചു വെച്ച ദിവസം മാറ്റിയിട്ട് കൊടുത്തതാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞുപോയി അവിടെ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്ന് ദിവസം പ്രസംഗിക്കാന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞു വാക്ക് പാലിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും ആ പരിപാടിക്ക് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ ഓരോ സുഹൃത്തുകൾ സംസാരിക്കുക അത് വലിയ സന്തോഷമാണ് അതുപോലെ എന്നോട് ഈ അടുത്തൊരാൾ പറഞ്ഞു ബുർദ്ധബൈത്ത് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നിങ്ങളൊരു വയത് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അബുദാബി എന്ന് നമ്മുടെ മുസ്തഫാ താരമിയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസാഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ ഞാനത് മറന്നുപോയി ഇപ്പൊ അയാൾ റബ്യൂ ലെവൽ എടുത്തപ്പോ അതിന്റെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ അങ്ങനെ മിഞ്ഞാൻ ഒരാള് ജിദ്ദ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ
ഞാൻ പറയും ചെലവ് തീർത്തു നിങ്ങൾ തരുമോ ചോദിച്ചു അയാൾ ഒരു കമ്പനിന്റെ മുതലാളി അത് അരിമിനെ പോലെ അല്ല തീർത്ത് ചെലവ് ഞാൻ അതും പറയണം എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ കേർക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ അതിൽ എത്ര ഇൽമുകളാണ് എത്ര മാനകളാണ് പറഞ്ഞാലുണ്ടോ തീരുന്നു ആ ഖുർആൻ സാക്ഷിയാണ് ഖുറാൻ കൊണ്ട് സത്യമാണ് ഓ നബിയെ തങ്ങൾ മുറുസലീകളിൽപ്പെട്ട ആളാ നബിയെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല ഇന്ന കലബിനൽ മുറുസലീം അതുപോലെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് സൂറത്തുകൾ മുമ്പ് സംസാരിച്ച സീഡികളുണ്ട് സൂറത്ത് ലുക്മാൻ ഏഴ് ദിവസം പ്രസംഗിച്ചു ശേഷം അഞ്ച് ദിവസം സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ തെളിവുകളാണ് അതേ സുന്നി ആദർശം സുന്നി ആദർശം സൂറത്ത് ലുക്മാനിലൂടെ ിൽ അഞ്ചു ദിവസം പ്രസംഗിച്ചത് ആ വിഷയമാണ് അതൊക്കെയും കേട്ടാൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് മോമിനീങ്ങളെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം പുത്തൻവാദികളായ ആളുകൾ വന്ന് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ ആലിമീങ്ങളും സാലിഹീങ്ങളും മോമിനീങ്ങളും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന വിഷയങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോ മനസ്സിലെ സംശയങ്ങൾ ഉദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം നമുക്ക് വിജ്ഞാനം കരഗതമാക്കാൻ കഴിയോ അത്രത്തോളം ഈ മാനിന് പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സ്വഭാവം അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ദർശം അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ആശയം ഒരിക്കലും ഹബീബിനെ വിമർശിക്കാൻ വിമർശകർക്കൊരു വകുപ്പുമില്ല കാരണം നേരെ ചൊവ്വേ ഉള്ള സ്ട്രൈറ്റായ മാർഗമല്ലാതെ ഒരു വളഞ്ഞ വഴിയും ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഏത് വിഷയം നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമല്ലേ എവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് അതേ സൂറത്തുൽ അഹ്ലാഹ്ലബീങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കളും സൂറത്തുൽ അഹ്ലാഹ് അങ്ങനെ ഒരു സൂറത്തുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പക്ഷേ ചിലപ്പോ ചിലർക്ക് തോന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സൂറത്തുണ്ട് സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്ത് അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സൂറത്തുൽ അഹല ആ സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്ത് ഞാൻ പാറക്കടവിൽ രണ്ടു ദിവസം പ്രസംഗിച്ചു ബാക്കി ഇൻഷാദിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു ആയത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓദിക്കൽപ്പിച്ചത് മനുഷ്യന് സ്വഭാവം പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂഹത്താണത് ആ സ്വഭാവം പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂഹത്തിന് ഹുജറാത്ത് എന്ന പേര് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായോടുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും സാധാരണ നിലക്ക് പോരാ അവിടുത്തോടൊരതപകേട് കാണിച്ചാൽ അള്ളാഹു ഉടനെ തന്നെ അത് ചോദ്യം ചെയ്യും അവന്റെ ഹബീബിനോട് അതപകേട് കാണിച്ചാൽ അള്ളാഹു തല ഉടമ തന്നെ നടപടി സ്വീകരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സൂറത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം എല്ലാരും ക്ഷീണം പിടിക്കാണ് എന്നിട്ടൊന്നും നിന്നാലും ആ ക്ഷീണം പിടിച്ച കുട്ടി നമുക്ക് എന്നിൽ പിച്ച് നിർത്തിയാട്ടെ ഹബീബ് 
തങ്ങളുടെ മതിഥി പറയുമ്പോ ക്ഷീണം പിടിക്കാൻ പാടില്ല ആവേശത്തോടു കൂടെ ഇരിക്കണം സഹാബത്ത് അങ്ങനെയാണ് അത് അതപാണ് തങ്ങളെ റൂമിന്റെ അപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് തങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന കക്ഷികൾ അതപകേടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർക്ക് ഇവിടെ റൂമിലിരിക്കുമ്പോ റൂമിന്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് ശബ്ദമുയർത്തിയാൽ അതപകേടാണ് ഉസ്താദിന്റെ റൂമിന്റെ അടുത്തിൽ വെച്ച് ശബ്ദമുയർത്തിയാൽ അതപകേടാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളോട് പിന്നെ പറയണോ അവിടുന്ന് റൂമിൽ 